എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ കുറെ ദിവസമായി വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ മോൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബർത്ത് ഡേ ആണ് കഴിഞ്ഞ ഫ്രൈഡേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ കുറച്ചൊരു ലാഗ് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം സവോളയ്ക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയാണ് നോൺ ഐറ്റംസ് നോർമലി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സവോളയും അതുപോലെ ചെറിയുള്ളിയും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റിനൊരു വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ സവോള മിനിമൈസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ടും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ വേഗം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടി മറക്കാതെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ സവോള വളരെ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സവോളയാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സവോള നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല പേസ്റ്റാണ് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി സവോള അതിനകത്ത് ചേർത്ത ഒരു ഫീലും പ്ലസ് നമ്മുടെ ഗ്രേവി നല്ലൊരു തിക്കായിട്ടും ഇരിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പു ഒരു മൂന്നാല് ഏലക്ക ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് മൂന്നെണ്ണം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു പാൻ ഇവിടെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാനിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് അരച്ച് വെച്ചതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താണ് അരച്ചിരിക്കുന്നത് അതോട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉള്ളിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് തെളിഞ്ഞു വരണം അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പരിപം അതുവരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഏകദേശം നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇതിലോട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലിയോളം വെളുത്തുള്ളി കാണും അതിൽ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിതിൽ കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അധികം അങ്ങോട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട നമ്മൾ അമ്മിയിലിട്ട് ചതച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം ഞാനിവിടെ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അതോട് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളിയുടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇടുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ആണിത് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഇതിലോട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാകത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയി വരണം നമുക്ക് അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് പൊടികൾ ആഡി കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ
മസാലാസ് ഒക്കെ എല്ലാവിടെയും നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പിടിക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളി കുറവേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇടുന്ന മസാലാസ് ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും നമുക്ക് അതിൽ വേണം ഈ ഒരു ഗ്രേവി വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കുറച്ച് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോഴല്ല അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ചിക്കനിൽ നിന്നും തന്നെ വെള്ളം വരും അപ്പം അത് ആ വെള്ളം വറ്റിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരട്ടെ അതുവരേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് തുറന്നു കൊടുത്തു നോക്കട്ടെ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മളിതിനകത്ത് സവാള കുറച്ചാണോ യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റ് ആണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആ മസാല അരച്ചതിൻ്റെ ആ ഒരു വെള്ളം ഒലമ്പി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് മിക്സി ഒന്ന് ഒലമ്പി എടുത്തതാണ് ആ വെള്ളമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് അതുവരെ ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ച് കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത് ഇല്ലെങ്കിൽ അടി അങ്ങോട്ട് അടിക്ക് പിടിച്ച് കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏകദേശം ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം മാത്രമാണ് ചിക്കൻ നന്നായി കുക്കായി വരുള്ളൂ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു കൊടുത്തു നോക്കാം വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റി എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ്ലി കുക്ക്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു മസാലയൊക്കെ അതിനകത്തോട്ട് ചേർന്ന് നന്നായി ഒന്ന് പെരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കണ്ടോ നന്നായി കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ജസ്റ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി ആ ഒരു മോയിസ്ചറ് കളഞ്ഞു കൊടുക്കാം നന്നായി ഇറക്കി കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ കരുവേപ്പല ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ പെരളൻ ദേ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സവാളയുടെ ആ ഒരു യൂസേജ് കുറച്ചുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ പെരളനാണിത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീ